Ustaz Apa itu Dikit-dikit mudah orang membidahkan Maksudnya apa ini Apa itu bid'ah gitu kali ya Oke okay. apa itu bid'ah pak Yang kita tahu bid'ah apa Yang gak lakukan nabi Nabi nggak pernah ngaji pakai mic Bid'ah dong Nabi nggak pernah sholat pakai sajadah Bid'ah dong Pakai sajadah kita Nabi pakai sajadah tapi bukan sajadah seperti ini Sajadahnya anyaman kurma Itu pun jarang ya. Gimana kira-kira Nabi sholat Selalu Beliau itu Pergi ke masjid jalan Karena rumahnya dekat Jadi pakai nah, Jadi kalau Antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi Ini bertentangan dengan Sheikh Ibn Taymiyah Yang wafat 728 Hijriah Tahu Ibn Taymiyah Digelari dengan Imam Salafi Imam Apa kata beliau punya kitab dua jilid Iktidak siratul mustaqim Apa kata beliau Al-bid'ah Itu adalah Malam yadulla alaihi dalilun syar'i yang tidak ada dalil syaraknya bukan yang tidak dilakukan Nabi kenapa? kalau bid'ah yang tidak dilakukan Nabi maka Umar, Ubay dan semua sahabat Nabi yang sholat tarawih berjamaah ahli bid'ah semua kenapa? Ubay bin Ka'ab memimpin sholat disuruh oleh Umar sholat tarawih 20 rakaat. sedangkan Syekh Albani mengatakan Solat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat finnar, finnar dong, masuk neraka dong, ubay. Berarti bukan hadi, bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah enggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Padahal Imam Salafi, Pak. Ya. Jadi apa itu bid'ah yang tidak ada dalil syaraknya? Dalil syarak ada berapa Bapak Ibu? Ikhwan akhwatullah ada berapa dalil syarak? Yang disepakati empat tolong dihafalkan. Al-Qur'an, sunnah bukan hadis. Kalau hadis hidung Nabi masuk di situ. Hidung Nabi mancung ke pesek. Berarti memancungkan hidung sunnah dong. Enggak masuk ya. Jadi sunnah bukan hadis. Ini beda sunnah dengan sunnah itu yang jadi dalil. Kalau hadis belum tentu jadi dalil. Quran sunnah ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan sahabat walaupun nabi tidak bahas. Nabi tidak lakukan. Yang keempat qiyas. Orang sini zakat fitrah pakai beras, pakai kurma apa pakai duit? Atau di dompet doa pakai gesek? Pakai apa? Nabi pernahkah berzakat fitrah pakai duit? Nabi pernahkah zakat fitrah pakai beras? Gak ada. Orang sekarang lebih senang dikasih duit apa beras? Allahumma salli ala Muhammad. Berarti yang dimaksud zakat fitrah itu zakat yang dibutuhkan orang hari Aidul Fitri. Apa yang dibutuhkan orang? Duit sekarang. Maka zakat fitrah kami katakan lebih afdal pakai fulus hari ini bukan pakai beras. Karena Nabi enggak pernah zakat fitrah pakai beras. Nabi mengatakan faradha Rasulullah Ibnu Umar ya, faradha Rasulullah sallam zakat al-fitr di riwayat lain sedekah al-fitr sa'ana tamri atau sa'ana syair. Nabi mewajibkan zakat fitrah satu sa' tamar kurma atau satu sa' syair gandum. Enggak ada beras di situ. Enggak ada rupiah di situ apalagi gesek ya. Ini lembaga zakat bid'ah semua ini. Bazda, Dubedu Alfa, rumah zakat, ahli bid'ah semua. Kenapa? Menerima transfer rekening. Nabi nggak pernah ya? Nah, ini Pak, Imam Abu Hanifah dianggap sesat di zamannya karena mengatakan boleh zakat menggunakan senilai dengan kurma. Dianggap najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Sama-sama imam, tapi mereka saling ejek. Karena info yang mereka terima salah. Kalau mereka tahu Abu Hanifah, mereka nggak akan bilang gitu. Di saat Abu Hanifah wafat, apa kata Hamad bin Zaid? Taharatil ardu najasataha. Bumi telah mensucikan najisnya. Ini sudah pernah kita bahas di tempat lain ya. Dianggap najis itu Abu Hanifah. 
karena salah info bukan berarti Ahmad bin Zaid bodoh enggak salah info aja oke jadi saya husnuzon jangan-jangan ustadz-ustadz kita yang saling tahzir mentahzir salah info ya siapa tahu jadi bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan Nabi tapi yang tidak ada dalilnya Nabi tidak lakukan ada dalilnya kita amalkan gitu apalagi ada yang diperdebatkan ada maslahat contoh BPJS Nabi pakai BPJS apa? Hmm, haram enggak? Wajib sekarang pakai BPJS, Pak. Tahun tahun 2020 antum enggak pakai BPJS, enggak bisa buat paspor, enggak bisa buat SIM. Ya, enggak bisa jadi warga negara kita. BPJS. Kan ada yang bilang riba, no, bukan ya. BPJS itu maslahatnya lebih tinggi. Dulu orang sakit, mati sakit. Sekarang orang sakit, masuk rumah sakit cuma bayar dikit ya, yang enggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, maka BPJS masuk ke maslahat. Ini bukan lagi kampanye, Pak ya. Bukan kampanye BPJS, saya bukan. Ini contoh aja. Nah, contohnya apa lagi? Nabi sahabat sekolah enggak? Nyantri enggak? Enggak, ya. Terus kita masukin anak kita ke satu tahfiz segala macam. Kan sahabat enggak pernah sekolah. Masuk ke mana itu? Ke bab maslahat. Ke bab apa? Maslahat. Oke, okay. jadi bid'ah itu nggak mesti yang tidak luka nabi. Yang benar bid'ah yang tidak ada dalilnya. Ada lagi contohnya. Contohnya apa ya? Kalau kita hari raya, kita salam salaman, minta maaf, lalu silaturahmi, itu masuk ke mana? Uruf. Uruf itu bahasa lainnya adat. Mudik. Orang pekan baru mudiknya macam-macam ya ke Medan, ke Padang, ke Jambi, ada yang asli sini, ada yang udah nggak mau pulang-pulang ya. Silaturahmi saat Ramadan, saat akhir Ramadan atau mudik itu tidak bid'ah, itu masuk ke urf. 